，满口奶油胡椒香，酥酥脆脆。没想到豆渣也能做布朗尼。Hello， 大家，这里是平的时光。豆渣是做豆浆或豆腐时剩下的残渣，我想拿来做些好吃的。首先是布朗尼，用豆渣来做，感觉热量更低的样子。这是我的幻想。这份食谱链接我贴在底下留言处，有兴趣的朋友们可以到底下看看哦。把无糖可可粉与融化奶油先混合，隔热水保温，这样蛋糕不容易消泡。可可粉含有少量的可可脂，可可脂在室温下是固体，会造成气泡破裂。一点香草酱及磨细的二砂糖，隔热水加温鸡蛋。搅拌到砂糖融化，温度约摄氏四十度 C 左右。先加温蛋液，可加快全蛋打发速度。离开热水，这边很重要，不然容易打发过头。蛋糕会变成发糕。高速打发到泡沫变得蓬松浓密。加入蒸熟的豆渣，轻轻搅拌均匀。接着是融化的巧克力与可可奶油，先把油脂倒在刮刀上面，才不容易沉底。其实这里我步骤反了，要先放低筋面粉才对。还好对结果影响不大。嗯，没事。轻敲几下，敲出大气泡，撒上生核桃与亚麻籽。注入口香，香喷喷出炉。我把原始食谱的材料加倍，使用的烤模式二十二乘二十二公分，大约烤了二十五到二十八分钟。我要开动了，组织很松软，但也容易散开。虽然有明显的豆渣沙沙口感，但是味道棒棒，吃起来不会有豆腥味，而且很有饱足感。我使用的是苦甜巧克力。我觉得甜度这样子刚刚好。那个是对。前一碗把黄豆泡水，重新加水打浆，把豆浆过滤，剩下的湿豆渣烤至松散，出现香味，就会获得一碗干燥豆渣。你们觉得用奶补充画面的感觉如何？先把奶油、糖、盐拌一拌，高速搅打至蓬松变白，把室温的鸡蛋液分次加进去拌拌，等蛋液吸收后才加下一次。倒入胡椒粉、芝麻、亚麻籽以及豆渣。我的加料步骤跟老师不太一样，面粉通常是最后才放的。压拌到没有干粉，装入保鲜袋。哈、啊、哈，还是保鲜膜好用。染成二十二乘以二十二的正方形，冰箱冷冻之一。切成一点五公分乘以十一公分的长条，排放在烤盘中，饼干之间要留点距离。听声音就知道很酥脆，有明显的奶油、胡椒香气，满满的膳食纤维，吃再多也不怕胖。你做梦！我发现加了豆渣的点心，饱腹感都很强，一下就吃撑了。今天影片就这样啦，如果你喜欢，请给我一个赞，并且不要忘记订阅我的频道。我们下次再见喽，拜拜。